ഇതേ കേട്ടല്ലേ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്കിത് മതി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുമെന്ന് ദേവി എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞു കല്യാണി ഇല്ല വല്യൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇനി ദേവി നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ കല്യാണത്തിന് അതെന്താ ഇത്ര കടുപ്പിച്ച് പറയാം അന്ന് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ദേവിയോട് പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ അത് കള്ളമായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കള്ളമല്ല വല്യൂ കുഞ്ഞെ പരമമായ സത്യം എനിക്ക് വല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ ജന്മം നമുക്ക് ഒത്തുചേരാൻ പറ്റില്ല ആവേശം കൊണ്ട് സ്വയം മറന്ന ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും നമ്മൾ ഒന്ന് ചേരുമ്പോ എന്ത് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മാഡത്തെ മാഡം പിന്നെ തൃച്ചമ്പരത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഒന്നും ഒളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശിവരാമൻ സാർ വല്ലുകുഞ്ഞിനോട് ഒരു സത്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് അമ്മ വന്ന് എന്നോട് പോവാൻ പറഞ്ഞു വല്ലുകുഞ്ഞു പോയി എന്നാ വല്ലുകുഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം മാഡത്തിന് പാലും കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് പോവേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും വല്ലുകുഞ്ഞു അത് അറിയണം പറയാൻ ഞാൻ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അതേ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രൗഢിക്ക് ചേരാത്ത ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും എന്റെ മോന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറണം അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വരെ കൊടുത്തുവെന്നും വരും ഇനി പറയൂ വലിയ നമ്മൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കണോ അതോ പിരിയണോ പറയ കേക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം നോക്ക് കല്യാണി നീ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാൽ മാത്രം മതി എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം നീ അതോർത്ത് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വലിയ ഞാൻ കാരണം മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും കല്യാണി ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനല്ലേ കല്യാണി പറയുന്നത് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക എന്തോ എനിക്കൊന്നും വ്യക്തമാവുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടൂ കല്യാണി പ്രാർത്ഥിച്ചോ എനിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ഫോൺ കോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഗുരുജിയെ കണ്ടിട്ട് അവരെത്തും നീ ചെന്നോ എനിക്കും തോന്നുന്നു അതാ ഇവിടേക്ക് വരുത്തിച്ചത് 
അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൈവഴുതി പോകേണ്ടുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഞാൻ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കാം ഗുരുജി ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവെന്നല്ലേ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചിലർക്ക് എല്ലാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല ചില അറിവുകൾ സ്വയം ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഗുരുജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തൊഴുതു വരും ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും ശ്രീചക്രം സ്ഥാപിക്കണം അത് തന്നെയല്ലേ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് ദിവ്യജ്ഞാനവും അല്ല ഇളയച്ഛനെ കണ്ടിരുന്നു ഗുഡരാത്രിയിൽ വെച്ച് അന്ന് ഈ വിവരം സൂചിപ്പിച്ചു സഹായിക്കാനും ഇളയച്ഛൻ വന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഗുരുജി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് പ്രസാദയെ സർവ്വദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപചായതെ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതെ മനസ്സ് പ്രസന്നമായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള യാതൊരു ദുഃഖവും അവിടെ പ്രവേശിക്കില്ല എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ശ്രീബുദ്ധം പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെ ഏതായാലും ആശ്രമം വിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി തിരികെ കയറുന്നത് ഉചിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീചക്ര പൂജയ്ക്ക് നാള് കുറിക്കുന്നത് തൃച്ചമ്പലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാകാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാലോ ഓ അതിനെന്താ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ വളരെ സന്തോഷം വരൂ ഗുരുജി പോന്നു അതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗിമി സം ടൈം ഓക്കെ യാ ഷോ ഷോ ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഷോ അതിനുമുമ്പ് മംഗളകർമ്മം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കണം അത് കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും അതിന് മംഗളകർമ്മൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം മുടങ്ങിയില്ലേ ഇനി എന്തോ നാരതി നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പുറപ്പെട്ടത് മംഗളകർമ്മത്തിനല്ലേ അത് മതി ആരതി ഒഴിയാം ഞാൻ പോയി ആരതി തട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം കല്യാണി നിക്ക് നീ ആരതി എടുക്കണ്ട നന്ദന 
நீ போய் ஆரதி விழியானுல தட்டு எடுத்துட்டு வா சரி ஆண்டி சுட்டதா ஆ வா ഊണുഴിക്കാൻ <laughs> 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 കല്യാണി നീ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിക്ക ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ആരതി ഒഴിയേണ്ടത് എന്നെയല്ല നിന്നെയാണ് ഞാൻ തന്ന വാക്കും വരവും പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നീ നിന്റെ ജീവിതം വരെ മറന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് ആ മനസ്സിന് ഇന്ന് ഞാൻ ആരതി ഒഴിയുന്നു നല്ല തീരുമാനം കർപ്പൂരം എന്നത് ഉള്ളിലുള്ള വാസനകളുടെ പ്രതീകമാണ് അത് കത്തിക്കുക വഴി അഗ്നി കൊണ്ട് എല്ലാ അഹംബോധത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ആരതി ഒഴിയൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഘടികാര സൂചിയുടെ ചലനം എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരമാണ് ആരതി ഒഴിയേണ്ടത് മൂന്നോ അഞ്ചോ ഏഴോ പ്രാവശ്യമാകാം ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ വിളക്കേന്തി വരവേൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രപ്രതാപിന്റെ തടസ്സം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിങ്ങളുടെ കല്യാണം താമസിയാതെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഗുരുജി വന്നാട്ടെ യാത്രക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് വരായിരുന്നു എന്ത് കല്യാണം അവിടെ എല്ലാം കൊള്ളായില്ലേ നീ മെനക്കെട്ട് വരാഞ്ഞ് നന്നായുള്ളൂ വീട്ടിൽ വലത് കാല് വെച്ച് വേണം കയറാൻ വാ കേറ
സിനിമയുടെ നോക്കുന്നു അവര് കാണട്ടെ ആര് കണ്ടാലും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല രണ്ടെണ്ണം കൂടി നിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം കലക്കാൻ നോക്കിയതാ നീ സാഹദേവനെ ഓർത്തിട്ട് മാത്രമോ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നത് പോയിക്കോ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് പോ ഗുരുജി ഇരുന്നാട്ടെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും പൂർവ്വജന്മാത്മാക്കളുടെ ആശീർവാദവും നന്നായിട്ടുണ്ട് അതാ കണ്ണിൽ കൊള്ളാനുള്ളതൊക്കെ ഉരുകത്ത് തട്ടി തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഗുരുജി എത്രയും വേഗം ശ്രീചക്ര പൂജയ്ക്കുള്ള സമയം കുറിക്കണം അതിനെയും വൈകാൻ പാടില്ല ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം ദോഷനാശിനിയായ മഞ്ഞളും മൂന്ന് തളിർവെച്ചിലയും ഒരു പിടി കുങ്കുമവും വേണം ആന്റി ഗുരുജി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ എല്ലാം പൂജാമുറിയിലുണ്ട് നീ അതൊരു തട്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോവാ ശരി ആന്റി വിധി പ്രകാരം ഗൃഹരക്ഷയ്ക്കുള്ള ശ്രീചക്ര പൂജ പൂർത്തിയാക്കി ശ്രീചക്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം വേണം ശ്രീചക്രം പ്രധാനമായും ഒൻപത് സ്ഥിതികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ് യാഗം നടത്തുന്നതിന്റെയും പതിനാറ് വിധമുള്ള മഹാദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും മൂന്നര കോടി നിന്റെ ഒരു സോറി സാരമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നോളൂ ഇരിക്കൂ ഇത് അപശകുനമല്ല മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും വീടിന് പുറത്ത് വീണാലാണ് അപശകുനം വീടിനകത്ത് വീഴുന്നത് ശുഭലക്ഷണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൃഹനാഥന്റെയോ ഗൃഹനാഥയുടെയോ കാൽക്കൽ വീണാൽ ഉടനടി വീട്ടിൽ മംഗളകാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം 
നമ്മളൊരു മംഗളകാര്യം മുടങ്ങി വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടിലൊരു ശുഭകാര്യമാണ് സംശയിക്കണ്ട അധികം വൈകാതെ മൂത്തമകൻ ആനന്ദകൃഷ്ണന്റെ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഉടൻ തന്നെ